non so il vostro salotto di casa ma qui c'è giusto qualche animale abbiamo scoperto questa storia da un servizio della televisione svizzera D'altronde siamo in provincia di Varese, a pochi chilometri dal confine. Stiamo andando a conoscere Giancarlo. Pare che Giancarlo abbia scelto di vivere circondato da animali di ogni razza e dimensione. È una splendida giornata di sole e tutto intorno iniziano a comparire alcune cime innevate. Prima di arrivare pensavo, ma cosa spinge una persona dopo una vita di lavoro a spendere le energie rimaste per stare dietro a così tanti animali? Beh, la risposta ci attendeva a destinazione. Eh, ok. Google Maps ci diceva che eravamo arrivati alla nostra destinazione 200 metri più indietro, ma così non è. Per cui ora stiamo continuando per una strada sterrata. E vediamo se è qua. Diciamo che c'era giusto qualche indizio qua e là a confermarci di essere nel posto giusto. Benvenuti. Neanche il tempo di scendere dall'auto e incontriamo Giancarlo che sta scendendo dal suo furgone. Ci spiega che sfortunatamente il giorno prima è caduto e ora fa un po' fatica a camminare. Ma comunque niente che possa tenerlo lontano da questo posto. Ci sono animali sostanzialmente ovunque e noto subito che non hanno paura di noi. Ma che bello che sei! Non vorrei che poteste accarezzarlo perché davvero ha delle piume soffici, morbide. Sì. Guarda come ti sta. Siamo amici adesso? Eh? Per la prima volta mi trovo a due passi da un cinghiale che sembra avere l'anima di un cagnolino e i cani ci riempiono del loro affetto, letteralmente. Insomma, nel giro di poco eravamo completamente immersi nell'ecosistema di Giancarlo. E quanti animali avete qui? Hai mai fatto un conto generale? E arriviamo quasi verso il 600. Wow! sono nati qua, no? anche questa è nata qua e questi qua sono dolcissimi però sì, ma sì. sono buoni buoni si vedono animali anche di specie diverse insieme non li vedi staccati e ti trovi dei cavalli dietro la spalla piuttosto che delle capre, dei maiali, dei cinghiali convivono in, una, in un'armonia che si nota subito appena si arriva davvero è molto bello tutti e 600 gli animali di Giancarlo hanno una caratteristica in comune. Sono o sono stati in difficoltà. No, ha fatto il piccolo, il piccolo è morto e volevano ammazzarla. Non le serviva perché non era interessante. Beh, Queste colombe piano. qua sono quelle che arrivano di quando ci sono i matrimoni, eccetera. No? Se tu, le lasci andare così che vengono, sono deboli, eccetera, si lasciano la pelle. Patatona, patatona. Perché questi animali qua ti, ti vogliono bene, basta, ti adorano e io adoro loro. Su quelli feriti, feriti di questi qua, su dieci feriti te ne salvi due di media. Eh. Li vedi? Sì. Quelli sono proprio quelli molto molto selvatici. Vedi, le, lì c'è quello lì selvatico sulla destra con le, con le corna, lo vedi? Sì. Avevano, lo avevano portato a me, che era grande così, stava negando in un fiume. 
Da quanto tempo quindi non mangi, non mangi più la carne? Da quando ho 22 anni. Siamo andati a vedere un macello e c'era così tanto sangue per terra. Dal momento che sono uscito ho detto mai più. Ci tengo però a specificare che con questo video non vogliamo assolutamente fare la morale sul tema degli animali, dell'alimentazione. Siamo in viaggio semplicemente per conoscere la storia di un uomo e la sua prospettiva. Se poi questo porta a farci delle domande, beh, ben venga. Alla fine è il motivo per cui viaggiamo. Vivi in due mondi diversi, il mondo sì. degli animali e il mondo degli esatto. uomini. E in quale dei due ti trovi, ti trovi meglio? È l'animale, logico. <ride> per quanto mi riguarda, ho sempre avuto pochi animali e quello che mi affascina capire è il rapporto che Giancarlo ha costruito con ognuno di questi nel tempo. Come se parlaste la stessa lingua, tu dopo tanti anni con tutti uguali, questi animali. Uguali, uguali. Anche solo guardandoli, si accorgono subito, subito, che tu sei diverso. Se sei diverso, però, eh. Dal momento che tu li avvicini, le accarezzi, le parli un momentino, lui ha già capito. Lui ha già capito chi sei. Però a questo punto c'è ancora molto da capire. Così chiediamo a Giancarlo di sedersi un attimo e di raccontarci la sua storia. Io sono di origine svizzera. Sono... E io lavoravo sempre per le dogane svizzere. Io avevo le dogane di Chiasso, con Tetresa, tutte queste cose qua, sì. È un ruolo molto importante. Beh, sì, abbastanza. No, e dopo è chiaro, sono andato in pensione, ero qui a Luino perché mia moglie è italiana, no? È l'amore a portare Giancarlo in Italia e da un furto inizia il suo nuovo capitolo. Che una sera passavo da un, da un posto dove ho visto che c'erano degli animali nelle, nelle gabbie. Allora ho visto in una gabbietta che c'era una piccolissima mucca. Allora io l'ho portata a casa. Il giorno dopo sono andato dal, dal proprietario e gli ho detto guarda che io gliel'ho rubata, no, io gliela pago e basta. Se dopo l'avevo in giardino è chiaro che cresceva abbastanza velocemente. <ride> e da lì ho cominciato a dire sempre più animali, sempre più forza e poi gli anni sono un po' passati e siamo arrivati oggi ad avere questo, questo rifugio. All'apparenza in questo rifugio sembra tutto bello e romantico, ma la realtà è che per mantenere 600 animali servono enormi risorse. Così vogliamo capire come Giancarlo riesce in questa impresa. E prima di continuare con l'esplorazione di questo luogo, volevo ringraziare NordVPN per aver sostenuto questo contenuto. Per chi non lo conoscesse, NordVPN è un modo semplice ed economico di proteggere i propri dati online. Da poco è stata introdotta una funzionalità anti-malware avanzata, Threat Protection, che analizza ogni URL, blocca automaticamente quelli dannosi e ispeziona ogni file che scarichiamo, in modo che non ci siano spiacevoli sorprese. Personalmente lo uso ogni volta che mi connetto ad un wifi pubblico, quindi aeroporti, treni, alberghi, cioè quando i nostri dati personali sono più a rischio e magari dobbiamo effettuare un pagamento. Lo uso anche per connettermi da altri paesi, tipo dal Regno Unito, e vedere alcuni contenuti come i documentari della BBC che non sarebbero disponibili in Italia. La novità è che NordVPN compie 11 anni e per festeggiare la cosa propone, oltre all'offerta già presente, un regalo extra. Per cui, se questo servizio vi interessa, trovate tutto qui sotto al link in descrizione. A livello economico, come, come hai fatto a poter gestire è questo chiaro. investimento con i risparmi sì. tuoi personali? Sì, all'inizio per forza ho adoperato tutto quello che potevo utilizzare in me. Dopo devo dire che sia in Italia questo un po' meno, mentre dalla Svizzera eh, si cominciava ad avere aiuti, aiuti finanziari. Okay. No? Prima 10, poi 20, poi 100 persone che mensilmente ti aiutano. Quindi la vostra fonte diciamo, di entrate economiche ancora oggi è principalmente grazie alle donazioni delle persone certo. o avete altri modi? No, no, in questo modo. Ok. Oggi l'intervista eh, qui è un po' più complicato farla per causa di forze maggiori, ma... Eh, però guarda come sono carini. Guarda. Chi c'è? 
Quante persone lavorano, lavorano qui nel rifugio attualmente? Di solito sono sei. Giancarlo ha formato un team di lavoro composto sia da volontari che da lavoratori retribuiti. Non è uno dei tuoi interessi da questo un guadagno economico? Ma no, assolutamente, anzi personalmente è una perdita, una perdita totale, tanto più che non ho più neanche mia figlia e di conseguenza quello che può restare ancora viene utilizzato qua, è normale. Ciao patatona, ciao. Per evitare che possano cadere nelle mani sbagliate, Giancarlo non ha mai venduto un animale. L'animale è, un, è una cosa meravigliosa no? che ti assomiglia perfettamente. E allo stesso tempo permette a chiunque di visitare il rifugio gratuitamente. Basta avvisare. Il mondo degli animali è semplice, però questa semplicità totale ti porta, ti porta in un momento dove, dove tu sei, sei libero. Sei, sei padrone di te stesso, è un mondo diverso. Bisogna effettivamente conoscerli e stare con loro, guarda che sono, sono cose profonde. Ti è arrivato sopra? Visto? Ho sentito queste due ali e ho detto, sta a vedere perché? che è lui. E perché? <ride> Bravo! <Opa. ride> Lo prendo come un segno d'affetto questo beccato nelle orecchie, ecco. Se dovessi dire qual è stata la, la parte della tua vita più gratificante, più bella questa, da vivere. È questa, è questa. Lì e sì, ero qualcuno, signore qua, signore di là, e tutte queste cose. Ma oggi come oggi è qualcosa di eccezionale. Io starei anche da solo in un bosco con, con questi animaletti. capita di avere più problemi a spiegarti con una persona che con un animale. Esattamente, sì. esattamente così. Perché l'animale non devi sempre parlare, anche solo guardare. Ha capito. L'uomo è proprio, non voglio essere offesi, offensivo, ma è proprio una brutta cosa, una brutta cosa perché l'uomo non si sta comportando bene lui stesso. L'uomo adesso è un poveretto, no, io non ci sto. Tu mi puoi mandare dove vuoi, anche su un bel aeroplano, tutte queste cose qua non mi interessano niente. Ah. No. <ride> Quali sono secondo te i difetti dell'uomo principali? Le cose che se potessi cambiarle domani cambieresti? Di volere le cose. Cioè sì, va bene, aspetta di questi giorni, magari un automobile nuovo, un vestito nuovo, una cosa nuova, tutte queste nuove. Però dopo un certo punto, passato quel tanto lì, ho detto guarda, una volta anch'io mi piacevano le automobili, tutte queste cose qua. Ma per fare che cosa? Per prendere una cosa che fa i chilometri? Per guadagnare che cosa? Ma la domanda è sempre chi sei tu e dove vai? Chi sei tu e dove vai? Cosa fai? <ride> tu come uomo, cosa sei? Chi sei? E questa era la storia di Giancarlo e del rifugio Animali Felici. Lui è stato super gentile con noi e lo ringraziamo molto. Ringraziamo voi per aver viaggiato con noi e noi ci rivediamo al prossimo video.